This conference will now be recorded. Okay. Hi, I am. Um, my name is Noah, and I'm an alcoholic. Um, and I want to thank you for asking me to speak today. Um, I'm very grateful to be here. I'm very grateful to be sober. Um, I live in um, Maine, in the um, in the United States, and um, I'm going to speak today about um, my experience, strength, and hope, um, and um, my story is close to the um, and stay close to this um, topic of surrender um, as an alcoholic in recovery. And my my sobriety date is um, January 23rd, 2010. Um, I think now uh, a tran translator. All right, thank you. So you said what, September 2010? Um, January. January, okay. And then Noah and I know Tagbotu. I know Krutagneta Deli as Nari Rosso Bergon and Kumandar Gochi share Yastan and the main Pradesanunchi main Anna Rashanunchi. Rashtra, the Apradesan and Chivacharu. So I know you also share the way a topic surrender. Surrender and Arpan, let the Longi Porto, the old one, Arpinch Porto. Adi in a shakti in Anubu in a spurti kitala. The Girgong, a topic. Antigone, a topic who in Scotum Jagin de Rosu in sobriety day to Chi Ronduela Padi, January Lo. Put I name Um, is it time for me to speak again? Um, yes, I think uh, you can go ahead. Karthik maybe has a network, network issue. I'd let you continue, okay. please. Okay, thank you. <laughs> um, okay, <laughs> well, I'll I'll just begin. Um, I try to keep my um, story simple and um, my uh, my my AA program very simple. Um, and I'll start just by sharing a little bit about what. Um, about my life leading up to um, leading up to the drink. Um, I grew up in a very rural area and my parents did not drink. So I was not around very much alcohol as a child. My grandfather was an alcoholic and because of that my mother didn't like to have alcohol in the house. Um, so that just a little bit of a a little bit of background and I was always very shy didn't know how to fit in um, I found my way through sports and doing pretty well in school um, and that was the way I learned how to how to fit in how to be with others um, but it was always a struggle uh, I always had a lot of sadness and a lot of fear and shyness and then I had my first drink when I was a teenager I was 15 years old um, I have an older older siblings and my parents divorced and my older sister began to drink and party a lot and I joined her and her friends um, and my first drink was a black, my first drunk was, uh, I was sick, I blacked out, um, and I, I loved it. I thought, <laughs> I thought I'd found the answer. Um, I think I should play the translator now. All right. Thank you. Um, can you guys hear me now? Can you hear me yeah. now? Yeah. Okay. All right. So, in a chinna urlo period, and a pabdur gaga, 
వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు తాగేవారు కాదు ఎందుకంటే వీళ్ళ తాతగారు తాగుబోయి అందుకని వీళ్ళ అమ్మగారు ఇంట్లో మందు ఉన్నచ్చేవారు కాదు చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే కొంచెం సిగ్గు భయాలు ఎక్కువ కల యొక్క కలవడానికి జనాలతో కొంచెం కష్టంగా ఉండేది అందుకని ఆటలు బాగా ఆడేవారు స్పోర్ట్స్ ఆటలు బాగా ఆడితే దాని ద్వారా కలవడానికి జనాలు తో కలవడానికి వీళ్ళే ఈయన బాగా ఆడతారు కాబట్టి కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా నేను ఈరోజు తిరిగి చూసుకుంటే నాకు లోపడేదో తెలియన బాధ ఉదాసత్వం లోపడి తెలియన ఏంటంటే భయాలు ఆటలతో ఉండేవాడిని మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు విడాకు తీసుకోవటం జరిగింది ఆ సమయంలో ఈవిడికి ఇంక ఒక ఇంకో పెద్ద అక్క ఉంది పెద్ద అక్క బాగా పార్టీ చేసేది నేను కూడా తనతో పాటు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో పాటు పార్టీ చేసేవాడిని నా మొదటి డ్రింక్ పదిహేడో పదిహేనో ఏటా తీసుకోవటం జరిగింది పదిహేనో ఏటా నేను నా మొదటి డ్రింక్ తీసుకున్నప్పుడు మొదటిసారి నేను మొత్తం బ్లాక్ ఓట్లోకి వెళ్ళిపోయాను కాకపోతే నాకు నచ్చింది అది ఆ బ్లాక్ అవుట్ కూడా నాకు నచ్చింది అని అంటున్నా ప్లీజ్ గో హెడ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఫ్రమ్ దాట్ మోమెంట్ ఐ హ్యాడ్ మై ఫస్ట్ డ్రింక్ రియలీ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్డ్ um i thought i had found the answer to my shyness to having fun to my sadness i thought wow this is you know this makes life worth living um and very quickly uh, my parents were both gone quite a bit and i had a lot of space to i'd say do what i want and i very quickly my life i gave my life over to the drink it was all i thought about was how to get the next drink um i would hide alcohol in my house so that i had plenty i would party on the weekends but then i would make sure i had it around so i could drink some during the week without anyone knowing um and when i drank i got very i got sick i passed out um i caused trouble really my character changed i left i i left the sports teams i started cheating in school um i left my old friends in search of friends who could get me alcohol um as i look back on it i see how my life was really given over to it and when i and the you know very significant thing is when i started drinking i couldn't stop i didn't stop until i passed out um people would find me in snowbanks passed out i drank and i i drove a lot when i uh which um i'm by the you know uh grace of <laughs> by grace i didn't hurt myself or anyone else but i could have um i behave i began to behave very differently um i had a a real my character degraded quickly um i translator సో ఏంటంటే ఈయన అప్పుడు ఆ మొదటి డ్రింక్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఈయనకి ఇంక దానికి దాని వెనకాలే ఈయన జీవితం పరిగెట్టడం మొదలుపెట్టి మంది వెనకాల ఈయన ఈయన స్నేహితులను మార్చుకోవటం ఈయన ఆటల నుంచి విరమించుకోవటం ఆట జట్టుల నుంచి విరమించుకోవటం తిరిగే జనాలు మారటం ఎవరైతే ఈయనకు మందు ఇప్పించగలుగుతారో వాళ్ళతో తిరగటం మొదలుపెట్టాడు మరి ఈరోజు నేను తిరిగి చూసుకుంటే మొత్తం నా జీవితమే మందు మందు వెనకాలు తిరిగింది వెనక్క తిరిగి చూసుకుంటే అని అంటున్నారు ఈయన ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన తాగినప్పుడల్లా ఇంకా ఆపలా పోయారు ఎప్పుడు తాగినా ఆపటం అన్నది ఉండేది కాదు ఈయనకి నన్ను మంచు మంచు ఒక చోటకి పోగేస్తారండి అలాంటి మంచు దాంట్లో నేను పడిపోయి ఉండటం నన్ను అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ నేను పడిపోయి ఉండటం 
అక్కడ నన్ను నేను మిగతా వాళ్ళకి దొరకటం అలా జరిగేది నేను తాగి డ్రైవ్ కూడా చేసేవాడిని బాగా కాకపోతే ఈరోజు జస్ట్ భగవంతుడు దయ వల్ల అదే ఏదో ఒక దయ వల్ల నేను తప్పకుండా ఏంటంటే ఎవరిని నన్ను కానీ ఇంకొకరిని కానీ హాని జరగలేదు నాకు అని అంటున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ నో థ్యాంక్ యూ సో దస్ట్ షేర్ సమ్ ఆఫ్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ టు డ్రింక్ ఐ రియలీ ఆల్ ఆఫ్ ద డ్రింకింగ్ ఐ డిడ్ ఇన్ మై లైఫ్ వాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ అండ్ ఐ కుడెంట్ స్టాప్ అండ్ i thought over the years i had more trouble in relationship with work with school and i thought this was all mostly uh, whether you know things were going against me it was other people's fault it was always something else i never i thought alcohol was what was helping me get through a very difficult life what i didn't know until i got into alcoholics anonymous was that my alcoholism was what was creating so many problems <laughs> i really didn't know i thought it was the answer i thought it was what was helping me and as the years went on through i got through my teens and into my 20s um things got worse i didn't know how I didn't know how to I didn't know how to live without drinking. I didn't know how to talk to people without drinking. I didn't know how to go to school without drinking. I didn't know how to work without drinking. I I used it in every way to try to prop myself up. And um I had a lot of physical sickness. Um and a lot of you know fear, anxiety, depression, many of the things that um we read about and i learned a lot more about in alcoholics anonymous um i started to um i lied to people um i wasn't trustworthy any longer and largely i can very simply look at this and see i was i the selfishness and self-centeredness just increased i i wanted i needed a drink and i needed um so i continued to go my life just was continually given over to the, to the drink and um at the end of it at the end of my drinking when i was near 30 years old i was uh suicidal which i had been off and on and i was drinking all day and night and i was I had really gone crazy. I couldn't really live in a house. I would be outside most of the time, often camping out, um, being in my car. Um, I I always laugh even I had a dog and even my dog didn't want to be near me at the end. Uh she moved in with my father. <laughs> I wasn't stable. I wasn't good for anybody and I was getting very very sick body, mind and spirit. Um and then um you can translate and i'll talk about what happened next thank you um so nenu mandu eppudu kuda ee daridramaina jeevithaniki oka na ee jeevitham ee jeevitham edaithe undo dan nadapadaniki oka sahayam pade vastu kinde chusinaada vanni nenu nenu eppudu anukoledu mandu taagubottanu annadi oka na jeevithaniki samasya ni జీవితం అనే సమస్యకి మందు సమాధానం కింద ఉండేది నేను క్లాస్కి వెళ్ళాలంటే తాగాలి ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలంటే తాగాలి ఇంకా ఏ పని చేయాలన్నా తాగాలి పనికి వెళ్ళాలన్నా తాగాలి నాకు మందు నన్ను జీవితం నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్తుంది జీవితం బతకటం టాలరేట్ చేసేలాగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంలోనే ఉండేవాడు నేను అప్పుడులోనే నాకు ఏంటంటే నేను శారీరకంగా మానసికంగా కూడా జబ్బు పడిపోతున్నాను అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏ లోకి వచ్చాక ఇంకా ఎక్కువ తెలిసింది వీటి గురించి భయాలు 
యాంగ్జైటీ దడ డిప్రెషన్ అంటే విపరీతమైన ఇంకా ఏమీ చేయబుద్ధి కాదనమాట డిప్రెషన్ అంటే సో ఇలాంటి ఇలాంటి జబ్బులకి నేను అప్పుడే లోనే వాడిని కాకపోతే ఏంటంటే నాకు అప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు ఏ ఏళ్ళకి వచ్చాక ఇంకా అర్థమైంది మెల్లిగా అలాగా వెళ్తూ ఉంటే ముప్పై ఏళ్ళ వయసు వచ్చేసరికి ఇంకా ఎలా అయిపోయింది అంటే నా పరిస్థితి పొద్దున సాయంకాలం దాకా కంటిన్యూస్ గా తాగుతున్నాను ఇంట్లో ఉండటం ఇష్టం ఉండట్లేదు నేను బయట టెంట్లు వేసుకుని క్యాంపింగ్ అంటారు అక్కడ అలా క్యాంపుల్లో ఉండేవాడిని చాలా ఏంటంటే లాస్ట్కి నా కుక్క కూడా నా దగ్గర ఉండటం ఇష్టపడలేదు అది కూడా నా మా తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే నేను అంత అన్స్టేబుల్ అయిపోయాను ఏం చేస్తున్నాను నాకే తెలీదు మొత్తం శారీరకంగా మానసికంగా ఆధ్యాత్మికంగా పూర్తిగా రాక్ బాటంకి వచ్చేసాను అదే పూర్తిగా దిగజారిపోయాను ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను లాస్ట్ లో ఉన్నాను ప్లీజ్ గో హెడ్ నో థ్యాంక్ యూ um so the very end of my drinking i had tried to quit for a, a period of time and i actually did stop for about for several months um and then i don't even remember this and this is something i believe speaks to the power of the disease of alcoholism at some point i drove to the store and got a bottle of vodka and started drinking again. Now, I don't remember doing that. I don't remember choosing to drink again. I had thought I quit because my health was bad and I had a a, a girlfriend who didn't want me drinking and I thought, okay, I'll just stop. Well, I I couldn't. And I don't remember picking that buying that drink and starting again. But when I started again, it was worse. And at that point really i couldn't get out of bed in the morning without putting the vodka having a swig of vodka and then putting getting up putting it in my coffee and driving um to work and um i like to share that because at that point i didn't know that i couldn't stop i thought i had a choice um and anyway at the end of that i drank again for a while and i i gave up on my life i i gave up uh my mind was crazy um nothing could make me happy and i was actually tired of blaming everybody and everything else for all my problems it looked like my life should work fine i should be able to work i should be able to i was uh building boats with my father um i had i lived in a pl- you know i i thought things could be should be able to be okay but nothing ever was and finally one night in the winter time i looked out a window and i said a prayer and i had previously never had a relationship with god um i had a relationship with nature that was very important to me but in terms of a god a power greater than myself um i didn't i had never i had never been um a part of a religion i had never had that context but that night something inside of me i said a prayer and i said god everything has to change or i'm done i was going to take my life i was going to be done and i was serious and i remember that night i remember looking out at over a barn with the snow i'll always remember that night because not lo- and not long after um a week or two after that i met the woman who took me to my first alcoholics anonymous meeting and whom is now my wife um so that was a a turning point um that i remember i try to remember every day so i don't forget where i was and the gift of sobriety that's been given me 
which I'll speak more of in a minute. So you could translate. Thank you. Thank you. So Ilaga Majilo he parsitalo on a pru in a manes it manate on Jerry in China. Kaputo Rose Willi Vodka bottle con kuni tagi kata the in asla guttu goda lady in ki into tagir one. Uh intend of Tagutuna to go to the Lady. So, this is the first time I have to Ah, in a Nanagarto Kalipi, uh, Padal Tayajas or boats. Ah, up and loaned everina. Kakupote iniki Purtiga Asuntru Titurna as a Jew to me. Asamiola. Um, Irenal Gantlo Tagato. Ah, Jeevito, ye Vedangani, in Panjas than Natu, and a pinch at leather. In the Vedhalagani. In Jivuto Astavyasto in the Nanapistan Ninke. Ah, Alanti Samuel Oxari in Mamalke Pudu, they would do Alaga Maton under the Pulle, the Chenapun and Chinke. Kagbut in a Pudu Prakrut in Preminchur Prakrut and Testo Alagiroka Manthipade Samuel Chalikalon law in Kitgilonj by the Jews too. Oka Chenna Pradhan Jay to Jerigindi. They would die the Marali in Japan. Ah, Rosinunji Ronduara Liki Karakta, Okama Yochi in Alcoholics Anonymous meeting with his skeleton Jerigin. He rose Adeamai in a bari coda. Kakupote and a pretty arose much poleno. Nena Pradhan Japin Rose, the Antaravata, Okalochi. Nano Tiskel in the Alcoholics Anonymous key. A Krutagneta Bam put it on to the end, Jeptuner. Please go ahead. Thank you. Um, so, you know, I, I speak a lot of my time drinking, and I, I, I speak of that because I feel it helps someone who's coming in um, identify um, it's, um, and so I don't forget the power of the disease. Um, so I met uh, my wife. Um, she was not my wife at that point, but she, um, I met a, a woman and I found out she was an Alcoholics Anonymous. And I, and I knew that I had a problem, um, but I didn't know anything about the disease of alcoholism or Alcoholics Anonymous, but I knew that she, she had something she had something, as we speak of in these rooms, she had something that I wanted. Um, and I also knew that she would have no interest in me if I was still drinking. She was a single mother. She had a 10-year-old son. And we started spending some time together. And I told her more about my drinking. And she took me to an Alcoholics Anonymous meeting. And by grace, I went. And I didn't fight it. I knew I had... I didn't know what to do. I knew I didn't know how to live my life anymore. And I thought, well, if this helps, I'll go. So I went to a meeting and I sat down and by grace, I listened because I, at that point in my life, I wasn't very much for listening, <laughs> um, but I listened for my life that day. Um, God opened my ears and I identified with every alcoholic in that room. And it was possibly the first time in my life that I had ever felt that I identified with anyone. Uh, it was the first time in my life I thought maybe I belonged somewhere and maybe I could get some help and something could get better. Now that is a, a grace and I, a certain surrender happened for me at that moment. Um, and I don't fully understand it, but I stay close to it. Um, and I listened and I kept going to meetings. And I have not had a drink since that day, um, eleven over eleven years ago. 
and it has not been easy. And I stay very close to this program. Um, I, the craving was not lifted immediately for me. I struggled with craving for alcohol for many, many, many months. Um, and I am an, but I learned about the disease of alcoholism. So I began to learn about why I did the things I did, why I couldn't stop doing certain things I did. And primarily I, I learned to give myself to prayer, to give myself to other, to give myself to the, to a sponsor who helped walk me through the 12 steps. Um, and very, very simply, I, I, what, I, it was kept very simple for me at the beginning and I've continued that. Basically, um, I, I was taught about powerlessness and unmanageability. And I was taught about prayer. And I remember when I first heard the 12 steps read, I thought, my goodness, there's actually a way to live this life because I didn't know how, and it was written there for me. Now I had a lot to learn and I continue to have a lot to learn about how to live the 12 steps. But I knew that this was for me and that is grace. And, and um, I'll, I'll, I'll go to the translator now. Thank you. Guys. Thank you. Noah. <laughs> సో ఈ పరిస్థితుల్లో అప్పుడు ఒక అమ్మాయి నన్ను తీసుకెళ్ళింది కదా ఆల్కహాలిక్స్ అనోనమస్ కి ఆ అమ్మాయి నేను మామూలుగా డేట్ చేస్తాను కాకపోతే అమ్మాయిని అంత గ్యారంటీగా ఉండుండేది కాదు అమ్మాయికి అప్పటికే సింగిల్ మదర్ అంటే భర్త వదిలేయటం ఒక ఒక్క ఆవిడే పిల్లల్ని పంచే పెంచేవాళ్ళని సింగిల్ మదర్ అంటారు సో సింగిల్ మదరు పదేళ్ళు పిల్లడు ఉన్నాడు ఒకవేళ నా తాగుడు చూసి ఉంటే నాతో ఖచ్చితంగా ఉండేది కదా సో అందుకని నేను ఆ అమ్మాయికి నా తాగుడు గురించి చెప్పడం జరిగింది చెప్పడం జరిగితే తను కూడా ఏఏ మెంబరే కాబట్టి ఏఏకి తీసుకెళ్ళింది ఏఏకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మొదటిసారి నేను మామూలుగా అయితే అప్పుడు ఎవరి మాట ఇనే పరిస్థితుల్లో లేను నేను కేవలం దయ వల్ల నేను నేను ఆ రోజు ఆ మాటిని ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళడం జరిగింది నేను ఎవరి మాట ఇనే పరిస్థితుల్లో లేను కాకపోతే కేవలం దయ వల్ల ఆ రోజు మీటింగ్ లో అందరు షేరులు మాట విన్నా అందరు షేరింగ్ లు విన్నా ఇది నాకు ఆ దేవుడే నా మైండ్ ని ఓపెన్ చేశాడు అని నేను ఈ రోజు నమ్ముతున్నాను అప్పుడు మొదటిసారి పన్నెండు సోపానాలు చదివినప్పుడు అమ్మయ్య ఈ నా జీవితాన్ని జీవించే విధానం ఉందన్నమాట అని నేను ఒప్పుకోవటం జరిగింది ఆ రోజు నాకు తెలియన సరెండర్ ఒక లొంగుబాటు ఒక అర్పణ జరిగింది అది నేను మాటల్లో వివరించలేను కానీ నేను ఈ రోజుకి కూడా దానికి దగ్గరగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను ఆ లొంగుబాటు ఒప్పుదలకి నేను అదే ఏంటంటే ఈ రోజు నన్ను నేను ఇచ్చుకున్నాను దేనికి ముఖ్యంగా ప్రార్థనకి ఆల్కహాలిక్స్ అనోనమస్ నాకు ప్రార్థన నేర్పించింది నన్ను నేను ఇచ్చుకున్నా ముఖ్యంగా స్పాన్సర్ కి నన్ను ఆ పన్నెండు సోపాల నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి ఆ అది ఇవన్నీ కూడా నాకు కేవలం ఆ ఆ కృపా దయతోటే జరిగినాయి ఆ గ్రేస్ తోటి దాని తర్వాత ఏంటంటే నాకు క్రేవింగ్ ఏమి ఇమీడియట్ గా పోలేదు ఆ అబ్సెషన్ అన్నది క్రేవింగ్ కాదు అబ్సెషన్ అన్నది తాగాలన్న బలమైన కోరికని ఇంకా పోలేదు నాకు ఆ నాకు చాలా 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 నెలలు ఉండింది వచ్చాక కూడా కాకపోతే నేను నేర్చుకున్నాను నా జీవితం ఎలా నడపాలి ఈ స్టెప్స్ వాడి అని చెప్పి 
నాకు ఆ రోజు మొదటి రోజు అర్థమైంది ఏంటంటే అమ్మ ఏదో ఉంది ఇది ఆ కనెక్షన్ నాకు దేవుడే ఇప్పించాడు అని నేను ఈరోజు నమ్ముతున్నాను ఆ రోజు నేర్చుకుని అలా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నేను తాగలేదు పదకొండు సంవత్సరాలు అని అంటున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ థ్యాంక్ యూ సో కమింగ్ ఇన్ టాక్స్ అనోనిమస్ ఐ బిగిన్ అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ వై ఐ కుడ్ స్టాప్ డ్రింకింగ్ అండ్ వై ఐ కుడ్ డూ దిస్ అలోన్ వై ఐ నీడెడ్ అ power greater than myself um i needed other alcoholics to talk with and to help guide me um and first and foremost i needed to um stay away from the drink a day at a time um and you know this has continued every day for these 11 years i stay stay close to these um these truths about myself as an alcoholic um I learned to I never expected much out of life. Um I never thought much could um much good could come from me um for me. Um I I found the drink and I thought well I'll just do this till I die. And when I left that behind and came into Alcoholics Anonymous, I learned that I could live this life sober and in doing so I could live a life that had dignity um had love forgiveness um and relationship um that I didn't I learned a lot about how how selfish and self-centered I'd become um and how unable to love <clears throat> i had become through drinking and slowly <clears throat> very slowly over these years i've come back into life um i alcoholics anonymous is the center of my life and my wife my wife's life uh, many men have worked closely with me and kept me close in in this program um one of the most profound things that has come from alcoholics anonymous for me is sharing how sharing with another alcoholic one alcoholic to another or a group of alcoholics but one alcoholic to another um is essential in my sobriety and also that my experience sharing my experience not only helps me to stay sober but might possibly reach another alcoholic and and that um this in the 12 steps is a program where one learns to give themselves in the service of another alcoholic staying sober and that is very important to me and i don't understand it but i just follow the guidelines of sharing my experience strength and hope and keeping my hand out um i'm still very shy i've only recently started speaking up at all it's taken me years um but that has become very important to me and if i were still drinking i wouldn't care about that and i know that because i would only care about myself in the drink and that's a profound shift in my life and i work and i pray to give myself to that every day to surrender to my higher power and live and have my speech my thoughts and my actions guided by something greater than myself um okay uh, so intent and in a uh, um okay sari in kemi motto anta marpul jaragaledu konni chaala melliga jarugutu illi kakapothe ina 
ఆ శక్తిహీనత గురించి నేర్చుకున్నారు తాగుబోతుకున్న శక్తిహీనత గురించి అది మరియు ఏంటంటే ఈయన శక్తిహీనత నేను శక్తిహీనుణ్ణి అన్న విషయం నేను ఏ ఏ విధానంలో నేను జీవించాలన్న విషయం ఆ దానికి నేను పక్కన త్రాగుబోతులకి సహాయం చేయాలన్న విషయం ఈ మూడు కూడా చాలా దగ్గరగా పెట్టుకుంటాను నేను ప్రతిరోజుని ప్రతిరోజు పెట్టుకుని నేను ముందుకు నడుస్తూ ఉంటాను అందుకనే నా శక్తి నా అనుభవం నా స్ఫూర్తి కొత్త మిత్రులకి ఇలా అవకాశం వచ్చినప్పుడు అందించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను ఈ నిజాలు నేను దగ్గరగా పెట్టుకుని నా ఉన్నత శక్తికి లేకపోతే నేను అనుకునే దేవుడికి నేను ప్రతిరోజు సరెండర్ అవుతూ నేను ఏం చెయ్యాలి నా మొత్తం నా మాటలు నా నా ఆలోచనలు నా చేష్టలు ఈ మూడు కూడా ఆయన ప్లేన్లో పెట్టుకుని నేను రోజు జీవించాలి అందుకనే నేను మా ఆవిడ కూడా ఏలో బాగా ఇన్వాల్వ్గా ఉంటాం కాకపోతే ఏంటంటే కొత్త అదే ఇంకా బాధపడుతున్న తాగుబోతికి నా అనుభవం నా శక్తి స్ఫూర్తి అందించడమే నా పని కింద నేను ముఖ్య దానికి ముఖ్యత ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటాను నేను ప్రతిరోజు కూడా ఆ లొంగుబాటులోకి వెళ్ళాలి ఈ నిజాలతోటి నా జీవితం ఇది అన్న నిజాలతో లొంగుబాటులోకి వెళ్ళాలి నేను ఇప్పటికీ ఇంకా సిగ్గుపడే మనిషినే ఇంకా పోలేదు పూర్తిగాని ఆ సిగ్గు బిడియం నాకు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది నేను నోరిప్పి మాట్లాడడానికి ఆల్కహాలిక్స్ అని అనుమస్తులు నేను ఒకవేళ తాగితే కనుక నేను ఇవన్నీ పట్టించుకోను పక్కన వాడికి మెసేజ్ ఇవ్వాలి పూర్తిగా స్వార్థము స్వార్థ చింతనలోకి వెళ్ళిపోతాను నేను నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానుమస్లో ఉంటేనే నేను తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉంటేనే నేను ఈ జీవితం బతకగలను అని అంటున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్ నో థ్యాంక్ యూ I'll finish up soon. Um, what I'd like to say, um, I, I guess, is, you know, my life, um, life um, has struggles. I ha- still have fear. I still have anxiety. I still have um, difficult things happen in my life, like anybody. Um, but I don't have to drink over them. And I know that. And a day at a time, for I haven't. Um, and I know, I never understood early on when people would say, um, in Alcoholics Anonymous, they have a life second to none. Um, because I was so unhappy. Um, but I have known happiness sober. Um, I don't feel happy all the time. I still struggle but i'm not but i feel hope um i feel hope around my fears i feel hope um for others um and um i know i have the tools of the 12 steps that i believe walked through with another can help me through and in prayer with god can help me i can walk through anything um without taking a drink um because a drink will only make it worse and i believe that and i know that to the very core of my being as an alcoholic um and i know that i have to stay very close to that truth um because i don't want to forget where i was when i came in here um and i i love being a part of alcoholics anonymous i have friends i have a um my stepson um who's never seen me drunk um and i hope that 
that he never does. That's important to me. Um, I can apologize when I make a mistake. Before, when anything went wrong, I blamed it on others. It's just a better, simpler, gentler way of life. And I'm very, very grateful for it. And I do not take my sobriety for granted. Um, so I, I feel very grateful to um, have the opportunity to speak because though I'm shy and I get nervous, it's a gift to be asked and hopefully my words might reach somebody um, who's struggling um, or who could identify. Um, and I think, um, I think I'll uh, stop there if that's all right. Absolutely, Noah. Um, so, you know, he rose in a Nizo intent, Nizanic the Girgonter. A Nizo intent, Neno Kuala Tagitena Gijutum would own. Eros Gikoda and Kinka Bayalu Adada Asigu Polet Purtiga Inca was stone tiger. Kakapote, Neno Mother Clochin of Alcoholics and Anonymous Law, Mitulu. Panchkuna Tapudu and Thought Butanga on the Inkasli, Jutam, Minchin, Jutam Ledu, Anni Val Panchkun Napu, Nakuchala Bades, Inkante, Najutam Pala Unded Kag Najutam Asala Unded Kag Antkan and any Rosu Najutam Lo Anizanikin in Alau Chenu. Akar Anism Gurtupet Kuntani Rose Kunjum Bayalu, Konja Eni on Nasare, Isigu and Nidada on Nasare, Neno Yalavucheno, Upudala on Nano, Anna Nazanin and the Girga Pet Kunta. Nen Rosu Guda na higher power key Saran Rautan in Nizantopatu. Na prayer Dwara, Ether Mithil Doti Panjese Dwaranadwara. ఈ రోజు మెల్లి మెల్లిగా నాకు ఇంకా మెరుగుపడుతూ మెరుగుపడుతూ వెళ్తుంది నేను అలా అని చెప్పి నేను ఈ రోజు తాగేను అంటే నేను ఈ పండ్లు ఏమి చేయను ఇంకా ఇంకా లోపడికి వెళ్ళిపోతాను నా నా కష్ట నా దాంట్లో నాకు ఈ రోజు కష్టాలు లేవని కాదు ఉన్నా నాకు ఏంటంటే నేను ఒక ప్రార్థన మీద Itulah betul tu panjai itu mila ajar pada. Ini rosu nan pelisran tu nen cahala anandan gaunde. Naku mama lgi nen sigu nenu narwasai potan kujj bayu. Naku nai. Kakupote naiokka sekti spurti anubhong. Yawar kena diintlo kal kena touchite. Cahalu NJP touche udah man asatoti nenu macam atar. Ani ani, aina selalu tis kunci ada. Thank you so much, Nova, for sharing experience, strength and hope. Now we.